സൈടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് സൗരയുദ്ധത്തിന്റെ വളരെ വിദൂര മേഖലയെ കുറിച്ച് വെളിച്ചം ഇന്നും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചില മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഊട്ട് ക്ലൗഡിനെയും കൈപ്പർ ബെൽറ്റിനെയും കുറിച്ച് വെളിച്ചം തീരെ എത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമുള്ള മേഖല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കൊയ്പർ ബെൽറ്റ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് പോലെ തന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണിനപ്പുറം കാണപ്പെടുന്ന ചില ചില വസ്തുക്കളുടെയും ഐസ് നിറഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ കൂട്ടമാണ് ഈ കൊയ്പർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത് മടങ്ങോളം വീതി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസം ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങോളം കൂടുതലാണ് ഇതിനെ എഡ്ജോർത്ത് കൈപ്പർ ബെൽറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിനെ പറ്റി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേരിലാണ് ഈ വലയം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വലയം എങ്ങനെ ഈ കൊയ്പർ ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ രൂപീകൃതമായി അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഊട്ട് ക്ലൗഡിനെ കുറിച്ചും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കൈപ്പർ ബെൽറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ അങ്ങനെയൊരു പ്രദേശം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന ഹൈപ്പോത്തസുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തസുകളിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒന്നാണ് ഫെഡറിക് ലിയനാർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ക്ലൈഡ് ടോംബാക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്ലൂട്ടോയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഫെഡറിക് ലിയനാർഡ് അർമിനൊലൂഷണർ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത് ട്രാൻസ് നെപ്റ്റ്യൂണിയൻ ഗോളങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ആയിട്ടാണ് കരുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ കെനെത്ത് എഡ്ജോർത്ത് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ സൂര്യനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും രൂപീകൃതമാവാൻ കാരണമായ സോളാർ നെബുലയിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂണിനപ്പുറം ഒരു ഗ്രഹം രൂപീകൃതമാവുന്നതിന് പകരം ചെറിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളായോ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളായോ രൂപീകൃതമാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് കെന്നേത്ത് എഡ്ജോർത്ത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭൂമിക്കും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾക്കും സമീപം എത്തുന്ന വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എഡ്ജോർത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള ഒരു വലയം ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അത് പിൽക്കാലത്ത് സൗരയുദ്ധത്തിന് വെളിയിലേക്കോ ഊട്ട് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഭാഗമായോ ഇല്ലാതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ജെറാഡ് കുയ്പർ പറഞ്ഞു കുയ്പറിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുയ്പർ ബെൽറ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ആ പ്രദേശം കുയ്പറിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് രസകരം എഡ്ജ്വർത്ത് കുയ്പർ ബെൽറ്റ് എന്നും കുയ്പർ ബെൽറ്റ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസുകൾ നിരവധി വന്നെങ്കിലും കുയ്പർ ബെൽറ്റിലേത് എന്ന് പറയാവുന്ന വസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തിലധികം കുയ്പർ ബെൽറ്റ് അംഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ ധൂമഗതികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കുയ്പർ ബെൽറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടത് സ്കാറ്റർ ഡിസ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രദേശമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സൂര്യനിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് വരെ കുയ്പർ ബെൽറ്റ് കാണപ്പെടുന്നു കുയ്പർ ബെൽറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നും വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല സോളാർ നെബുലയിൽ സൂര്യൻ രൂപീകൃതമായ ശേഷം അതിനു ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോട്ടോ പ്ലാനറ്ററി ഡിസ്കിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഇവയെന്ന് കരുതുന്നു പ്രധാന കുയ്പർ ബെൽറ്റിന് ശേഷം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്കാറ്റർ ഡിസ്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് വളരെ ചരിഞ്ഞതും വൃത്താകാരം വളരെ കുറഞ്ഞതുമായ ഓർബിറ്റിലൂടെയാണ് സ്കാറ്റർ ഡിസ്കിലെ അംഗങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡിസ്കിൻ്റെയും കുയ്പർ ബെൽറ്റിൻ്റെയും അതിരുകൾ കൂടി ചേർന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടും രണ്ട് പ്രദേശമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് കുയ്പർ ബെൽറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആദ്യത്തെ കുയ്പർ ബെൽറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റി
പുനർചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും പ്ലൂട്ടോയെ ഗ്രഹപദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതും നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമുള്ള ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഊറ്റ് ക്ലൗഡ് സൂര്യൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് വരെ അകലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രവും ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഊറ്റ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല ഇതൊരു പക്ഷെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദൂരം മനസ്സിൽ കാണാൻ അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനായി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ എത്തിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നായ വോയേജർ ഒന്ന് പേടകം ഇത് ഏകദേശം അറുപത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ പേടകം നമ്മുടെ ഹീലിയോപോസ് കടന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ സോളാർ വിൻഡും ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ വിൻഡും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതിനപ്പുറം ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശം കടന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ഊട്ട് ക്ലൗഡിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം ഊട്ട് ക്ലൗഡിൽ പ്രവേശിച്ച ഈ പേടകം അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു മുപ്പതിനായിരം വർഷം കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൂര്യൽ നിന്ന് വന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണിലെത്താൻ വേണ്ടി ഏകദേശം നാലര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ഇത് ഈ ഹീലിയോപോസിലെത്താൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും എടുക്കുന്നു ഈ പ്രകാശം ഊട്ട് ക്ലൗഡിലെത്താൻ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ വരെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഊട്ട് ക്ലൗഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രഹങ്ങളും ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റും കൊയ്പർ ബെൽറ്റും എല്ലാം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ആകൃതിയിലാണ് കൊയ്പർ ബെൽറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയൊരു ചരിവുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ആകൃതി എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഊട്ട് ക്ലൗഡ് അത് സൗരയൂഥത്തെ ഒരു കുമിള പോലെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊട്ട് ക്ലൗഡ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് തിരക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായി പറയുന്ന ഒരു തിയറി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സൗരയൂഥത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനുമെല്ലാം നിർമ്മിതമായ ശേഷം അതായത് സോളാർ നെബുലയിൽ നിന്ന് സൗരയൂഥത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനുമെല്ലാം നിർമ്മിതമായ ശേഷം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ഡസ്റ്റ് പൊടി പടലങ്ങളും മറ്റു പാർട്ടിക്കിളുകളെല്ലാം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സൂര്യൻ്റെയും എല്ലാം ഗ്രാവിറ്റി മൂലം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇന്നർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി നീക്കപ്പെട്ടാണ് ഈ ഊട്ട് ക്ലൗഡ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ടൈഡൽ ഫോഴ്സും ഊട്ട് ക്ലൗഡ് രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൂര്യൻ്റെ സമീപം എത്തി ഇല്ലാതായ ഒരു വാൽനക്ഷത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഐസോൺ എന്നുള്ള ഒരു വാൽനക്ഷത്രം ഇതൊരു ലോങ് പീരീഡ് കോമറ്റ് ആണ് അതായത് വളരെ അധികം വർഷങ്ങൾ അതായത് ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ സൗ ഇന്നർ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരികെ പോകുന്ന ഒരു വാൽനക്ഷത്രമാണ് ഇത് ഈ വാൽനക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഊട്ട് ക്ലൗഡിൽ നിന്നാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അതായത് ലോങ് പീരീഡ് കോമറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഊട്ട് ക്ലൗഡ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം സീരീസിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ് ബൈ